ஹலோ எவ்ரி ஒன் நான் மதன் கௌரி மனுஷன் இந்த உலகத்தில் தோன்றிய காலத்தில் இருந்து ரெண்டு விஷயத்தை பார்த்து என்னைக்குமே ஆச்சரியப்பட்டிருக்கான் முதல் விஷயம் என்ன அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா சூரியன் ரெண்டாவது விஷயம் சந்திரன் நீங்கள் உலகத்தில் எந்த மதத்துக்கிட்ட போனீங்கன்னாலும் உலகத்தில் இருக்கிற எந்த ஊருக்கு போனீங்கனாலும் இந்த ரெண்டு விஷயங்களை வந்து ஏதாவது ஒரு விதத்தில் வந்து கடவுளாக பார்த்து வேண்டி இருப்பாங்க இல்லை வந்து ஆசைப்பட்டு கும்பிடவும் செஞ்சுருப்பாங்க அதுக்கு காரணம் இது நம்மளால் பார்க்க முடியுது பட் அதை புரிஞ்சிக்கவே முடியலை இந்த புரிதலை நம்ம எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்தினால ஜூலை சிக்ஸ்டீன் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி நைன் அன்னைக்கு அப்பல்லோ லெவன் அப்படிங்கிற ஒரு மிஷனை வந்து அமெரிக்கா வந்து லான்ச் பண்ணியிருந்தாங்க அதாவது அமெரிக்கா வந்து தன்னோட சொந்த சிட்டிசன்ஸ் வந்து மூணுக்கு அனுப்பணும் ஒரு முயற்சி எடுத்தாங்க நீல் ஆம்ஸ்ட்ராங் அதில இருந்து சில நாட்கள்ல முதல் முறையா நிலவுல கால் வச்ச மனுஷனா மாறினாரு அவர் உண்மையில ஒரு கால் வச்சாரா நிலவுல மனுஷன் உண்மையிலே போனான்னா இது ஃபுல்லாகவே வந்து ஒரு ட்ராமாவோ ஒரு ஸ்டுடியோவில் ஷூட் பண்ணி அதை ஊரை ஏமாற்றிட்டு இருக்காங்களா அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் தான் வெல் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது நிலவுக்கு மனுஷன் போகலை அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பத்து ரீசன்ஸ் வந்து உலகத்தில் இருக்கிற நிறைய பேர் என்னென்ன காரணங்கள் சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் இதெல்லாம் இல்லைங்க இதுதான் உண்மை அப்படின்னு சொல்லி நாசா சொல்லியிருக்காங்க அந்த காரணங்கள் என்னென்ன அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் தாங்க இப்போ சந்திராயனை லான்ச் பண்ணதுக்கப்புறம் எல்லாருமே அதிகமாக பேசிட்டு இருக்க விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நிலவு நம்ம எல்லாருமே இங்கேருந்து பார்க்குறோம் வானத்தை பார்த்து நிலவு நிலவுக்கு <laughs> சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி ரெண்டு கண்ட்ரி ஒன்னா சேர்ந்து ஜெர்மனி அடிச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ளே வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஈகோ ப்ராப்ளம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இது வந்து பனிப்போருக்கான அடித்தளத்தை போட்டு கொடுத்துருச்சு பனிப்போர்னா என்ன அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்காவுக்கும் ரஷ்யாவுக்கும் நடுவில் நடந்தது தான் பனிப்போர் ஸோ அந்த பனிப்போர்னா என்னன்னு சொல்லுவாங்கனால் ரெண்டு பேருமே இருந்துகிட்டு இப்போ நம்ம பார்க்குற மாதிரி மாற்றி மாற்றி சுட்டுக்கிட்டு இருக்க மாட்டாங்க பட் ரெண்டு பேருமே வந்து எந்த நிமிஷம் வேணாலும் சண்டா வரலாம் அப்படின்னு சொல்லிக்கிற மாதிரி வந்து ஒரு ஒரு போர் மைண்ட் செட்லேயே இருப்பாங்க பட் அது நடக்காது டேரக்டாக அடிச்சுக்க மாட்டாங்க பட் ரெண்டு பேருமே என்கிட்ட இவ்வளோ இருக்குது இந்த சினிமாலெலாம் காம்பாங்க தெரியுமா ஒரு ஹீரோ இல்லைன்னு அடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி கிட்ட போய் வந்து பார்த்து மிரட்டி மிரட்டி வந்துப்பாங்க கரெக்டா சோ அந்த மாதிரி அமெரிக்கா வந்து என்கிட்ட இது இருக்கு என்கிட்ட இந்த ஆயுதம் இருக்குன்னு சொன்னா ரஷ்யா இருந்துட்டு என்கிட்ட இந்த ஆயுதம் இருக்குன்னு சொல்லி மிரட்டிக்கிட்டே இருந்தாங்க சோ இதுதான் பனிப்போர் இது கிட்டத்தட்ட பல வருஷமா போயிட்டு இருந்துச்சு ரெண்டு கண்ட்ரியும் அவங்களோட டெக்னாலஜி வந்து பயங்கரமா டெவலப் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அதுக்கு வந்து ராக்கெட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு விஷயமா பார்க்கப்பட்டுச்சு அதுக்கு காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ரஷ்யா கிட்ட இருக்கிற ஒரு ராக்கெட் வந்து கிளம்பி போய் அமெரிக்காவை அடிக்க முடியும்னா அதுக்கு அவ்வளோ கெப்பாசிட்டி இருக்கணும் கரெக்டா இதை வந்து ரஷ்யா வந்து எப்படி அமெரிக்கா கிட்ட ஏ பாரு எங்கிட்ட இவ்வளோ பெரிய ராக்கெட் இருக்குங்கிறத காமிப்பாங்க இவ்வளோ பெரிய டெக்னாலஜி இருக்குன்னு காமிப்பாங்க அதுக்கு அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பேஸுக்கு நான் ஒரு ராக்கெட் அனுப்புறேன் என்னால் ஸ்பேஸுக்கே ஒரு ராக்கெட் அனுப்ப முடியும்னால் இந்த ஒரு ராக்கெட்டை வச்சுக்கிட்டு என்னால் ஏன் உன் ஒரு குண்டை போட முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு அச்சுறுத்தலை உருவாக்குறதுக்காக ரஷ்யா வந்து ஸ்பேஸில் வந்து பயங்கரமாக இன்வெஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க இதை பார்த்து அமெரிக்கா இருந்துகிட்டு நாங்கள் ஒன்றும் உனக்கு சலச்சனா இல்லை எங்களாலே முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அமெரிக்காவும் வந்து ஸ்பேஸில் ரிசர்ச் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க நிறைய <laughs> அடிச்சு <laughs> இது எல்லா கண்ட்ரியும் ஆச்சரியப்பட்டு கேட்டாங்க இதெல்லாம் முதல்ல பாசிபிளான்னு யாருக்குமே தெரியல ஏன்னா அங்கே எந்த அளவுக்கு கதிர்வீச்சு இருக்கும் அங்கே போய் நிலவுக்கு போக முடியுமா முதல்ல ஏகப்பட்ட கேள்விகள் இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு இவ்வளவு கேள்விகளுக்கு நடுவில் ஜே எஃப் கே சொன்னார் அமெரிக்கா முதல் மனுஷனை போய் அம நிலவில் இறக்கும் அப்படின்னு சொன்னார் நிறைய பேர் ஒன்னே இருந்துகிட்டு ஏன் இப்படி பண்ண போறீங்க இதுக்கு எவ்வளோ செலவாகும் தெரியுமா அவ்வளோ காசு உங்ககிட்ட இருக்கான்னு ஏகப்பட்ட கேள்விகள் கேட்டப்போ ஜே எஃப் கே ஒரே ஒரு பதில் சொன்னார் 
ஏ முதல் முதல்ல மனுஷன் வந்து மவுண்ட் எவரஸ்ட் ஏறினதை பெரிய சாதனையா பாக்குறீங்க ஏன் முதல் முதல்ல மனுஷன் வந்து ஒரு நிலத்தை கண்டுபிடிக்கிறத சாதனையா பாக்குறீங்க ஏன்னா இதெல்லாம் கடினமான விஷயங்கள் கடினமான ஒரு விஷயத்த ஒருத்தன் பண்ணி காமிச்சா அவன் பெரிய ஆளுன்னு இந்த உலகம் ஒத்துக்குது மவுண்ட் எவரஸ்ட் ஏறினது முதல் ஆளுன்னு எப்படி பேசுறீங்களோ அந்த மாதிரி ஒரு அமெரிக்கன் தான் வந்து முதல் முதல்ல நிலவுல போய் இறங்குவான் இதுக்கு நாங்க என்ன செலவானாலும் ஏத்துப்போம் அப்படின்னு சொல்லி பண்றாங்க சோ இதுல வந்து அமெரிக்கா கான்சென்ட்ரேட் பண்ண ஆரம்பிச்சதுக்கு முக்கியமான இன்னொரு ஒரு காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அமெரிக்காவுக்கும் வியட்நாமுக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய போர் போயிட்டு இருந்துச்சு இந்த போர்ல வந்து அமெரிக்காவுக்கு வந்து ஒரு பயங்கரமான கெட்ட பேர் அவங்களோட சொந்த ஒரு <laughs> தீ ஒரு தீ உருவாகி அந்த தீல வந்து உள்ளுக்குள்ள இருந்த மூணு ஆஸ்ட்ரோனட்டும் இறந்து போயிட்டு இந்த மாதிரி நிறைய தவறுகள்லாம் நடக்குது ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு தவறும் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஃபைனலி அப்பலோ லெவன் அப்படின்னு சொல்லப்படுறது இல்ல நீல் ஆம்ஸ்ட்ராங் பஸ் அல்ட்ரின் அப்படின்னு சொல்லப்படுற இந்த மிகப்பெரிய ரெண்டு சயின்டிஸ்ட வந்து ஆஸ்ட்ரோனட்ஸ் கொண்டு போய் வந்து ஃபைனலி அங்க போய் இறக்கி விடுறாங்க இதுதான் நடந்தது அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்போ இது இருக்கு பின்னாடி இருந்த பேக் ஸ்டோரி இது எதுக்காக நிலவுக்கு அனுப்பிச்சாங்கிறது இது பேக் ஸ்டோரி பட் இப்போ இருக்க பிரச்சனை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து இது பார்த்தோன்னே எல்லாரும் ஆச்சரியப்பட்டு ஆமாம் அப்பா அம்மா இருக்க வந்து அனுப்பிச்சிட்டாங்க சொன்ன மாதிரி செஞ்சிட்டாங்க இப்போ பெரிய ஆட்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க பட் இதை கேட்டு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நிறைய பேர் கேள்வி கேட்க ஆரம்பிச்சாங்க வெயிட் பண்ண வெயிட் பண்ண வெயிட் பண்ண எனக்கு நிறைய சந்தேகம் இருக்குன்னு சொல்லி நிறைய சந்தேகங்கள் கேட்டாங்க அது எதுல இருந்து அந்த சந்தேகங்கள் கேட்டாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்கா ரிலீஸ் பண்ண போட்டோஸ் அவங்க வந்து போனோன்னு சொன்ன வீடியோஸ் இதெல்லாம் பார்த்துட்டு இதெல்லாம் பார்த்தா நிலவு மாதிரியே இல்லையே நீ ஊருக்குள்ளே எங்கேயோ ஸ்டுடியோ வச்சு செட் பண்ணிட்டு அங்கே இருக்கிறத நீ மறுபடியும் மறுபடியும் காமிச்சிட்டு இருக்கேன்னு சொல்லி நிறைய பேர் சந்தேகிக்க ஆரம்பிச்சாங்க ஸோ இந்த வீடியோ நம்ம இப்போ பார்க்க போறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்க கேட்ட பத்து சந்தேகங்கள் என்ன அப்படிங்கிறத சொல்ல போறேன் நாசா இதெல்லாம் கேட்டு <laughs> நிலாவுக்கு போனதா சொல்ற போட்டோஸ் எல்லாம் நீங்க நிறைய வச்சிருக்கீங்கல்ல இந்த போட்டோஸ் எல்லாம் மறுபடியும் உத்து பாப்போங்க இந்த போட்டோஸ்ல முதல்ல ஷேடோ அதாவது நிழல் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் சொல்லுவோம் கரெக்டா இந்த ஷேடோ ஏன் வந்து ஒரே மாதிரி இல்ல கண்ணா பின்னான் ஷேடோ இருக்கு ஒரே ஒரு இடத்துல இருந்து சூரிய வெளிச்சம் மருதுன்னா எல்லாருக்குமே முன்னாடி மட்டும் தானே ஷேடோ விழுகணும் பட் சில போட்டோஸ்ல முன்னாடி விழுந்திருக்கு சில போட்டோஸ்ல அதே எக்யூப்மெண்ட்டுக்கு வந்து பின்னாடி விழுகுது மனுஷனுக்கு முன்னாடி விழுகுது இந்த மாதிரி ஷேடோ வந்து ஒரு ப்ராப்பரான இதுலயே இல்லையே இது வந்து ஏதோ லைட்டிங் போட்டு ஃபிளட் லைட் போட்டு எடுத்த மாதிரி இருக்குங்கிறது முதல் சந்தேகமா கேட்கறாங்க ரெண்டாவது சந்தேகம் என்னன்னு பாத்து கேட்டீங்கன்னா இது நிறைய பேர் ஆல்ரெடி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க பிளாக் எப்படி அசையுது நம்ம ஊர்ல வந்து இப்படி கை இப்ப கொடி அசைதுன்னா அது காரணம் கிடையாது <laughs> நிலவுலாங்க <laughs> நிலவுல இருக்கிற நட்சத்திரங்கள் நிலவுல ஏங்க நட்சத்திரமே இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி கேட்கறாங்க நம்ம இங்கே இருந்து பாக்குறப்ப நிறைய நட்சத்திரம் தெரியுது கரெக்டா அப்போ நிலவுல இருந்து நம்ம பாக்குறப்பமோ நட்சத்திரங்கள் தெரிஞ்சிருக்கணும் பட் எந்த போட்டோலையுமே ஸ்டார்ஸ் எதுவுமே தெரியலையே அதுக்கு காரணம் என்ன அப்படிங்கிறது கேட்கறாங்க இதெல்லாம் வந்து அவங்க நிலவுக்கு புகழ் ஒரு ஸ்டுடியோல தான் எடுத்தாங்கன்னு சொல்றதுக்கான காரணங்களா சொல்றாங்க அஞ்சாவது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அங்க இருக்க ஃபுட் பிரிண்ட்ஸ் அங்க போய் நிலவுல கால் வச்சாங்கன்னு சொல்லி சில ஃபுட் பிரிண்ட்ஸ் போட்டோஸ் எல்லாம் காமிக்கிறீங்க இந்த ஃபுட் பிரிண்ட்டும் நீல் ஆம்ஸ்ட்ராங்கோட அந்த சூட் இருக்குல்ல அந்த சூட்ல இருக்கிற ஷூவும் வந்து ஒரே மாதிரி மேட்ச் ஆகலே ரெண்டும் வேற வேற மாதிரி இருக்கு அதாவது கால் தடமும் கால் அணியும் வந்து மேட்ச் ஆகலே அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி கேட்கறாங்க 
ஆறாவது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க ரிலீஸ் பண்ண குவாலிட்டி இருக்கு கரெக்டா அது இன்னைக்குமே நாங்க பார்த்து வியக்கிற அளவுக்கு அவ்வளவு ஹை குவாலிட்டியா இருக்கு அந்த காலத்துல முதல்ல அவ்வளவு டெக்னாலஜி இருந்துச்சு போட்டோ எடுக்கிறதுக்கு அதுவும் நிலவோட சர்ஃபேஸ்ல போட்டோ எடுக்கிறதுக்கு இருக்கா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி கேட்கறாங்க ஏழாவது அங்க எடுக்கிற சில போட்டோஸ் வந்து ஜூம் பண்ணி பாக்குறப்போ அதுல இருக்கிற சில பாறைகள்ல வந்து சி அப்படின்னு போட்டிருக்கு சோ இந்த சி எல்லாம் என்னன்னு சொல்றாங்க ஒரு ஸ்டுடியோல வந்து ப்ராப்ஸ் எல்லாம் வச்சிருக்காங்க ஸ்டுடியோக்குள்ள வந்து சில பொருட்கள் வச்சிருக்காங்க அதுக்கு எல்லாம் அவங்க அவங்களோட ஸ்டுடியோங்கிறதுக்கு ஒரு லேபிள் போட்டு வச்சிருப்பாங்கல்ல இந்த சி அப்படிங்கிற ஒரு சிம்பிள் வந்து எப்படி நிலவுல சம்பந்தமே இல்லாம ஒரு ராக்ல இருக்க போகுது ஏதோ ஸ்டுடியோக்குள்ள இருக்கிற பாறையை வந்து நீங்க செட் பண்ணி வச்சிருக்கீங்கன்னு ஒரு கேள்வி எழுப்புறாங்க அண்ட் அடுத்த முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா எட்டாவது இருந்துகிட்டு நீங்க அவ்வளவு தூரத்துல போறீங்க அவ்வளவு தூரத்துல வந்து ஒரு கேமராக்குள்ள இருக்கிற ரோல் வந்து அங்க இருக்கிற ரேடியேஷனுக்கு வந்து ஒர்க் ஆகவே கூடாது இது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அடுத்தது என்ன அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா ஒன்பதாவது வந்து இந்த ஒரு காலகட்டத்தில் அப்பல்லோ லெவன் அப்படின்னு இந்த நிலவுக்கு மனுஷன் அனுப்புறோம்னு சொல்கிற ஒரு காலகட்டத்தில் வந்து கிட்டத்தட்ட பதினோரு பேர் வந்து நாசால இருக்கவங்க மர்மமான முறையில் இறந்து போயிருக்காங்க அதாவது வந்து எதிர்பாராத விபத்துகளில் இறந்தவங்களோட எண்ணிக்கை மட்டுமே வந்து பதினோரு பேர் இறந்து போயிருக்காங்க இவங்க எல்லாமே வந்து ஆஸ்ட்ரோனட்ஸு இந்த ஒரு மிஷனில் வேலை பார்த்துட்டு இருந்தவங்க இப்போ இவங்கெல்லாம் செத்ததுக்கு காரணம் இவங்க எதேச்சியாக செத்துட்டாங்கன்னு சொல்ல போறீங்களா இல்லை இவங்கெல்லாம் செத்ததுக்கு காரணம் வந்து நாசா ஏதோ ஒரு விஷயத்த மூடி மறைக்கிறதுக்காக இப்படி பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்ல போறீங்களான்னு கேட்டிருக்காங்க அண்ட் பத்தாவது முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதே காலகட்டத்தில் வந்து ஒரு சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் படம் எடுத்தாங்க அந்த படத்துல வந்து மனுஷன் நிலவுக்கு போற மாதிரி காமிச்சிருப்பாங்க அந்த படத்தை டைரக்ட் பண்ண ஸ்டான்லி கியூப்ரிக் அப்படின்னு சொல்லப்படுறவங்களை வச்சு நீங்க இந்த மொத்த இதையும் வந்து டிஸ்னில ஒரு ஸ்டுடியோ போட்டு டிஸ்னி லேண்ட் இருக்குல்ல சோ அதுக்குள்ள ஒரு ஸ்டுடியோ போட்டு இந்த ஸ்டான்லி கியூப்ரிக் அப்படின்னு சொல்லப்படுற சயின்ஸ் பிக்ஷன் படம் நம்ம ஊர்ல சங்கர் இருக்க மாதிரி அங்க ஒரு சோ இவரை வச்சு நீங்க ஒரு சயின்ஸ் பிக்ஷன் படம் மாதிரி ஒண்ணு எடுத்துட்டீங்க அதான் வந்து நீங்க ஊர்ல இருக்கிற மக்கள் கிட்ட தான் போட்டு காமிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த சொல்றதுக்கு உங்க ஃபாதரா சொல்ற காரணங்கள் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ரஷ்யா வந்து ஆல்ரெடி நிறைய விஷயங்கள் அச்சீவ் பண்ணிருந்தாங்க அமெரிக்கா கிட்ட அந்த அளவுக்கு டெக்னாலஜி கிடையாது ஆனா அதே நேரத்தில் வந்து அமெரிக்கா கிட்ட வந்து ஒரு ஏமாத்திர தரம் இருக்குது ரஷ்யா வந்து என்னதான் உணர்ச்சி நிறைய செலவு பண்ணி இப்படி எல்லாம் போய் அச்சீவ் பண்ணணும்னு நினைச்சாலும் அமெரிக்கா என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா இதை போய் நாங்கள் அங்கே செய்யணும் அவசியம் இல்லை ஒரு ஸ்டுடியோலே போட்டு நாங்கள் செஞ்சுட்டு உங்களை விட ஒரு நல்ல பேர் எடுத்துருவோங்கிற ஒரு காரணத்தால் தான் இதை பண்றீங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் அதெல்லாம் தண்ணி ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் நீங்க அது ஆல்ரெடி போயிட்டு வந்தீங்கனால் ஏன் மறுபடியும் போக மாட்டேங்கிறீங்கிறத மிகப்பெரிய கொஸ்டின் கேட்டுட்டு இருக்காங்க பட் இதுக்கெல்லாம் ஆன்சர் இப்போ நம்ம பார்க்க போறோம் இந்த பத்து கொஸ்டின் கேட்கறப்ப நம்ம இவங்க சைட் ஃபுல்லா நியாயம் இருக்கிற மாதிரியே இருக்கும் பட் நம்ம எதா இருந்தாலும் ரெண்டு சைடும் நியாயங்களை கேட்கணும் கரெக்டா இப்போ நாசா கொடுத்த எக்ஸ்பிளேஷன்ஸ் எல்லாம் என்னென்ன அப்படிங்கறத சொல்றேன் முதல் விஷயம் என்ன அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா நீங்க நட்சத்திரத்தை பார்க்காம இருக்கிறது காரணம் நிலவோட சர்ஃபேஸ் வந்து ரொம்ப கான்ட்ராஸ்ட்ல இருக்கு நிலவு வந்து ஜென்ரலாவே வந்து ரொம்ப பிரைட்டா இருக்கு கரெக்டா அதோட சர்ஃபேஸ் நீங்க அந்த அளவுக்கு நாங்க எக்ஸ்போஷர் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி செட் பண்ணி வச்சிருந்தா நீங்க ஆஸ்ட்ரோனட்ஸே பாக்குறீங்க பின்னாடி நட்சத்திரங்கள் இருக்கு ஒரு <laughs> ஒரு ஸ்டுடியோவை வந்து வேக்யூமா செட் பண்றதுக்கு அந்த ஒரு கால கட்டத்தில் உலகத்தில் எங்கேயுமே டெக்னாலஜி கிடையாது நாசா கிட்ட மட்டும் எப்படி டெக்னாலஜி இருந்திருக்கும் அப்படிங்கறத கேட்கறாங்க எப்படி நிலவுக்கு வந்து நீங்க ராக்கெட் அனுப்ப முடியாதுன்னு சொல்றீங்களோ அதை செஞ்சது ஆல்ரெடி ரஷ்யா கூட செஞ்சிருக்காங்க நிலவுக்கு வந்து ராக்கெட் எல்லாம் அனுப்பிச்சிருக்காங்க ஆனா எங்க கிட்ட வந்து இப்படி ஒரு ஸ்லோ மோஷன்ல வேக்யூம்ல எல்லாத்தையும் செட் பண்ற அளவுக்கு ஒரு டேலண்ட் அப்போ வந்து இல்ல டெக்னாலஜியே கிடையாது அப்படின்னு வந்து அமெரிக்கா சொல்றாங்க மூணாவது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா எல்லாத்தையோட முக்கியமான விஷயம் இது அமெரிக்காவுக்கும் ரஷ்யாவுக்கும் நடந்துட்டு இருக்கிற ஒரு பனி போர் கரெக்டா ஸோ ரஷ்யாவை வந்து லிட்டரலாக தோக்கடிக்கிற கடைசி ஒரு இந்த ஃபைனல் ஹிட்டும் வாங்கல அந்த கடைசி அடி இதுதான் இப்படி ஒரு அடியை வந்து யார் ஃபாலோ பண்ணுறாங்களோ இல்லையோ ரஷ்யா ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க நாங்கள் நிலவு கண்டுபிடிச்சோமா இல்லையானு யார் கண்டுபிடிச்சாலும் கண்டுபிடிக்கலாம் ரஷ்யா கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க நாங்கள் சப்போஸ் அனுப்பாமல் ஒரு ஸ்டுடியோக்குள்ளே எடுத்திருந்தோம்னா அதை மொத முதல்ல வெளியே கொண்டு வந்துடுறது ரஷ்யாவாக தான் இருப்பாங்க இதெல்லாம் தாண்டி முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா உலகத்தில் நிறைய நாடுகள் வந்து நாங்கள் அனுப்பிச்ச ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் வந்து ட்ராக் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாங்க இங்கேருந்து
ஃப்ரம் மூன் டு அர்த் நம்ம இடத்துலேருந்து ஒரு லேசர் அடிச்சோம்னா அந்த ரிஃப்ளெக்டரில் பட்டு அது மறுபடியும் நம்மளுக்கு வரும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க இதை நீங்களே கூட டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்கன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ பேசிக்காக என்ன பிரச்சனைன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு நாட்டுக்குள்ளே இருக்கிற ஈகோ ப்ராப்ளம்னால எவ்வளோ தூரம் போக முடியுங்கிறதுக்காக ஒரு மிகப்பெரிய விஷயத்தை பண்ணாங்க அண்ட் அதுக்கு வந்து அவங்க செலவு பண்ண காசுங்கிறது ஏகப்பட்ட காசு ஒரு போரில் இருந்து அவங்க டிவியேட் பண்ணி மக்களை மைண்ட் செட்டையும் மாற்றுறதுக்காக நிறைய அச்சீவ்மெண்ட் அமெரிக்கா அதை பண்ணுது இதை பண்ணுதுன்னு சொல்லிட்டே இருந்தாங்க ஸோ இதுதான் பேசிக்காக இதோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ இதை நீங்கள் வந்து எந்த சைட்லேருந்து பார்க்கலாம் இதை நம்பவும் செய்யலாம் நம்பாமலும் இருக்கலாம் என்னே நீங்கள் பர்சனலாக கேட்டிங்கன்னா அஃப்கோர்ஸ் எனக்கு வந்து ஒரு மூணோட பாறைகளை கொண்டு வந்து நாசாக்குள்ள வச்சு ஏமாத்த முடியாதுன்னு எனக்கு தோணுது ஸோ எல்லாத்தையும் விட மு முக்கியமான விஷயம் இதை நிறைய பேர் சொல்கிறப்போ இவ்வளோ பெரிய ஒரு கிராண்ட் ஸ்கேலில் இவ்வளோ பெரிய ஒரு பொய்யை சொல்லி அவங்க என்ன சாதிக்க போகிறாங்கன்னு தெரியல ஈகோ ப்ராப்ளம் அப்போ இருந்துக்கலாம் பட் இப்போ இருக்கிற ஜென்ரேஷன் அது ஒரு பெருசாக பார்த்துக்கிறது இல்லை மொத்தமாக மனித நேயமாக வாழ்ந்துட்டு இருக்கிற இந்த ஒரு காலகட்டத்தில் மூ இதை வந்து அமெரிக்கா அதை ஏமாத்துற அளவுக்கு ஒரு பெரிய விஷயமா இல்லை அப்படியே ஏமாத்திருந்தால் கூட அதை முதல்ல கண்டுபிடிக்கிறது ரஷ்யாவாக இருப்பாங்க அமெரிக்காவில் இருக்கிற இந்த தீயர் இருக்கிறாங்க <laughs> மனுஷன் நிலவுக்கு போயிருக்கானா இல்ல போனதில்லையா நாளைக்கு உங்களை இன்னொரு வீடியோ பக்கம் தான் பாய் மதன் கோடி சனிங் ஆஃப் யூர் லவ் யூ ஆல் சியர்ஸ் டேக்கர் பாய் லவ் யூ ஆல் அண்ட் எது எப்படியோ ஒரு நாள் ஒரு இந்தியன் நிலவுக்கு போனா நல்லா இருக்கும்னு தோணுது அந்த ஒரு நாளுக்கு நான் வெயிட் பண்றேன் சியர்ஸ